முதல் முறையாக நபி சல்லாஹு அலேஸ்லாம் அவருடைய பிறந்த நாள் பொது நிகழ்ச்சியாக கொண்டாடப்பட்டது அதாவது மௌலதி நபி இல்லை மீலாது நபி அதை நாம் எப்படி கூப்பிட்றோமோ சரி அது முதல் முறையாக கொண்டாடப்பட்டது அதை கொண்டாடின அதிகாரிகள் பன்னெண்டாவது ரபியுல் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவங்க பன்னெண்டாவது ரபியுல் அவரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவ்வளோதான் அது அப்படியே காட்டுத்தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த நாள் அந்த நேரம் அந்த கலாச்சாரம் எல்லாம் அப்படியே வந்துடுச்சு இதோட செய்திகளையும் வரலாறையும் நான் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கேன் இது இப்போ எப்படி பிரபலமாச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா சுருக்கமாக சொல்ல போனால் மௌலிது நபி இல்லை மீலாது நபி முதல் முறையாக கொண்டாடப்பட்டதுக்கான ஆதாரம் பதியப்பட்டுள்ள வருடம் ஹிஜ்ரி ஐநூற்றி பதினேழு ஆகும் அதாவது இஸ்லாத்துடைய ஆறாவது நூற்றாண்டு ஐநூறு வருடங்களாக நபி சல்லா அலே இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது என்பது முஸ்லீம்களுக்கு தெரியாத ஒன்றாகும் அவர்கள் அதை செய்ததே இல்லை ஏனென்றால் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது என்பது இஸ்லாத்துடைய கலாச்சாரத்திலேயோ இல்லது அரபிகளிடத்திலோ இல்லை அவர்கள் பிறந்த நாளை பதிவிடுவதே இல்லை முதலில் நம்மிலே அது போல் இருக்கிறார்கள் நம்மளுடைய பாட்டிகளுடைய பிறந்த நாளே அவர்களுக்கு தெரியாது இதை அவர்கள் பெரிதாக கருதவில்லை அதனால் இதை அவர்கள் பதிவு செய்ததே இல்லை எந்த மாதம் எந்த வருடம் என்று அதை பதிவிட்டதே இல்லை இது மேற்கைய கலாச்சாரமாகும் இப்போது அது சாதனமாகிவிட்டது நம்முடைய முன்னோர்கள் இதையெல்லாம் பதிவு செய்யவே இல்லை இந்த தேதியை குறிப்பிட்டு அதை கொண்டாடுவது என்பது புதியதாக வந்த ஒன்றாகும் முதல் முறையாக அதை யார் கொண்டாடுகின்றார்கள் என்று நான் பார்த்தால் எகிப்துடைய ஃபாத்திமீதுகள்தான் முதல் முதலில் இதை கொண்டாடுகிறார்கள் அவர்களுடைய வம்சம் சுன்னத் கொள்கைகளை பின்பற்றுவர்கள் அல்ல அகா காணிகள் புஹ்ரா இஸ்மாயிலிகள் போன்ற ஷியா குழுமங்களின் முன்னோர்கள் ஆவார்கள் அவர்கள் எகிப்தை பல ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்கள் ஃபாத்திமீதுகள் எகிப்தை ஆளும்போது வருடத்திற்கு முப்பது நாற்பது பண்டிகைகளை வைத்திருந்தனர் இப்போது அரசர்கள் ஏன் அதிகமான பண்டிகைகளை வைக்க வேண்டும் மக்கள் ஏன் அதிகமாக பண்டிகைகளை விரும்ப வேண்டும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தால் அதில் நிறைய பொருளாதாரம் இருக்கிறது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள் பொருளை வாங்கவும் விற்கவும் நல்ல இடமாக இருக்கும் அது எந்த பண்டிகையாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி செய்யும் அரசாங்கம் இதைத்தான் செய்யும் அதனால் ஆட்சியாளர்கள் பொது பண்டிகைகளை வைப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கூட்டு இருக்கிறது அதனால் தான் ஃபாத்திமிதுகள் முப்பது நாற்பது பண்டிகைகளை வைத்தனர் வாரம் வாரம் பெரும் ப கொண்டாட்டங்களை வைத்திருந்தனர் காதிற்கும் பத்தாவது முகரம் போன்ற ஷியா பண்டிகைகளை அவர்கள் கொண்டாடினர் அவர்கள் அந்த இமாமுடைய பிறந்த நாளும் இந்த இமாமுடைய இறந்த நாள் அப்படி என்று கொண்டாடினார்கள் இப்படி கொண்டாடினவர்கள் தான் முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பிறந்த நாளையும் கொண்டாடினார்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே இதுதான் முதல் முறையாக முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது அதாவது நான் சொன்னது போல ஹிஜ்ரி ஐநூற்றி பதினேழாம் ஆண்டு இது ஃபாத்திமீதுகளால் நடைபெற்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதற்கான தெளிவான காரணம் இருந்தது அவர்களுக்கு எகிப்து நாட்டில் நடந்தது பிறகு நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் கழித்து தான் சுன்னத் கொள்கைகளை பின்பற்றும் சில ஆளுநர்கள் இதை நல்ல யோசனையாக கருதி இந்த குறிப்பிட்ட பண்டிகையை மட்டும் அவர்கள் முறைப்படுத்தினர் எகிப்தில் அது பன்னெண்டாவது ரபியுல் அவர்களில் நடந்த காரணத்தினால் அவர்களும் அதையே பின்பற்றினர் இது மோசூலில் பாக்தாத்துக்கு வெளியே உள்ள ஈராக் நகரில் நடைபெற்றது முதல் சுன்னத் கொள்கையுடைய ஆளுநர் அவர் கலிஃபா அல்ல அவர் இந்த மௌலிதை எப்போது கொண்டாடினார்கள் என்று பார்த்தால் இஜ்ரி அறுநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு அல்லது அதற்கு பக்கத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஆண்டில் இருக்கும் இதற்கு முன்பு முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பிறந்த நாள் கொண்டாடுவது என்பது முஸ்லீம் உலகத்திற்கு தெரியாததாகும் மேலும் பன்னெண்டாவது ரபியுல் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தனால் அது மிகவும் ஆடம்பரமான ஒரு கொண்டாட்டமாகிவிட்டது வெவ்வேறு ஆளுநர்கள் வந்து வெவ்வேறு ஆட்சியாளர்களும் போட்டி போட்டனர் யாரால் மிகப்பெரிய பண்டிகையை வைக்க முடியும் யாரால் மிக பிரம்மாண்டமான பண்டிகை வைக்க முடியும் இலவச சாப்பாடு இலவசம் எல்லாமே பண்டிகைகளுக்கு மக்களிடம் கொடுக்கப்பட்டது அது ஒரு தேசிய கொண்டாட்டமாக ஆக்கப்பட்டது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அரசாங்கம் ஏன் இதை விரும்புகிறது ஏனென்றால் அவர் பொருளாதாரத்திலும் வியாபாரத்திலும் ஒருவருடன் போட்டி போடுவதற்காக இப்போது ஏன் ஒலிம்பிக்குகளை நடைபெற அரசாங்கங்கள் போட்டி போடுகின்றன அது போலதான் உலக கோப்பைகள் நடைபெற எதுக்கு போட்டி போடுகின்றன இதை பற்றி நாம் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல்தான் இந்த ஆளுநர்களும் தங்களுக்குள்ளே பெரிய கொண்டாட்டங்களை யார் வைப்பது என்று இருந்தனர் அது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய பிறந்த நாள் அதை யார் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்றனர் அதே போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பரவ ஆரம்பித்தது சுன்னத் கொள்கையுடைய நாடுகளில் பரவ ஆரம்பித்தது அதை அறிஞர்கள் எதிர்த்தனர் சில அறிஞர்கள் இது இந்த வரையறைக்குள் வந்தால் இதை கொண்டாடலாம் என்றனர் அதுக்கப்புறம் மக்களுடைய அழுத்தத்தினால் அது மொத்தமாக சாதனமாகிவிட்டது இதில் என்னுடைய கருத்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது என்பது 
நீங்கள் உண்மையிலே முகமது நபி சல்லா அலி வஸ்லாம் அவர்களின் பிறந்த நாளை கொண்டாட விரும்பினால் திங்கக்கிழமை தோறும் நோன்பு நோருங்கள் ஏனென்றால் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட விரும்பினால் திங்கக்கிழமை எல்லாம் நீங்கள் நோன்பு நோற்க வேண்டும் திங்கக்கிழமை ஏன் நோன்பு நோற்கிறேன் என்று கேட்டபோது முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் ஏனால் நான் திங்கக்கிழமை தான் பிறந்தேன் என்றார்கள் ஏன் வருடத்தில் ஒரே ஒரு நாளை மட்டும் இருக்க வேண்டும் அதாவது நான் கடுமையாக இருக்க விரும்பவில்லை ஆனால் இது குறுக்கோளியாகும் ஒரே ஒரு நாளை மட்டும் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் மீது அன்பு செலுத்துவது அதாவது உண்மையான அன்பு வருடம் முழுக்க இருக்க வேண்டும் உண்மையான அன்பு என்பது தினமும் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டும் ஒரே நாளில் மட்டும் பணம் செலவு செய்து கொண்டாடுவது என்பது இல்லை அதனால் முதல் முறையாக இந்த மௌலி இது கொண்டாடப்பட்டது பன்னெண்டாவது ரப்பி அளவில் ஆகும் அதனால் என்னானது அது அப்படியே மக்களின் மனதில் பதிந்து விட்டது இப்போது அறுநூறு வருடங்களாக எந்த ஒரு இஸ்லாமிய இமாமோ கலிஃபாவோ அல்லது வரலாற்று ஆய்வாளரோ ஹதீசியும் சட்ட திட்டங்களை கூறும் வல்லுனரோ பிறந்த நாளை பற்றி எதுவுமே பேசியதில்லை ஏனென்றால் இஸ்லாத்தில் பிறந்த நாள் என்னும் ஒரு கருத்தே கிடையாது பிறந்த நாள் பற்றிய யோசனையே அவர்களுக்கு அவர்கள் மனதில் தோன்றவில்லை அவர்கள் அதை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை இப்போது சுமார் அறுநூறு வருடங்களாக முகமது நபி சல்லாஹ் அலேஹ் வசலம் அவர்கள் இறந்த பிறகு முஸ்லீம் நிலத்திலேயோ முஸ்லீம் நாடுகளிலோ இதை பற்றி அவர்கள் சிந்தித்ததே இல்லை முஸ்லீம்கள் முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதில்லை ஏனென்றால் அந்த யோசனை அவர்கள் மனதில் கூட இருந்ததில்லை அதை பற்றி அவர்கள் எச்சரிக்கும் செய்யவில்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் அவர்கள் அது அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது முதலில் அதிகமான ஆலிம்கள் இதை எதிர்த்தனர் எல்லாரும் இதற்கு எதிராக பத்துவாக்களை எழுதினர் சில அறிஞர்கள் இதை பிதத்தென்றனர் ஆனால் சில நன்மைகள் இருக்கிறது என்றனர் முஸ்லிம்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடுகின்றனர் முகமது நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது சாந்தி சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று செலவா தோதுகின்றனர் அதில் ஒரு பிரபலமான அறிஞர் இருந்தார் அவர் இப்னு ஹஜர் இப்னு ஹஜர் கூறினால் இது பெதுவத்து முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் இதை செய்ததே இல்லை ஆனால் இது நல்லது இருக்கிறது மக்கள் எல்லாரும் கூறுகின்றனர் அல்லாவை புகழ்கின்றனர் முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வரலாற்றை பாடுகின்றனர் ஆனால் நிறைய பேர் இதை எதிர்த்தார்கள் நல்ல பிதத் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை என்றனர் இது மிகப்பெரிய கருத்து வேறுபாடுகளை உண்டு பண்ணது அவர்கள் அதில் நிலைத்திருந்தனர் சிலர் அதை எதிர்த்தும் அவர்கள் நிலைத்திருந்து குரல் கொடுத்தனர் ஒருவருக்கொருவர் மாறி மாறி பழி போட்டனர் அவர்களிடம் நான் ஒரு சிறிய கேள்வியை கேட்க வேண்டும் உங்களால் சஹாபாக்களை விட நபி சல்லா அலிஸ் மீது அதிக அன்பு காட்ட முடியுமா அபு பக்கர் உமர் அலியல்லாஹான்களை விட உங்களால் அதிகமாக செயல்பட முடியுமா நான் ஹராமா பிதர்தா ஷிர்க் என்ற பேச்சுக்கே வரவில்லை ஒரு சிறிய கேள்வி தான் கேட்கிறேன் நாம் ஏன் முதல் தலைமுறையினர் எப்படி முகமது நபி சல்லா அலிஸ் மீது அன்பு காட்டினார்களோ அதன் வழியிலே நிலைத்திருக்கக்கூடாது அதைத்தான் நான் கேட்கிறேன் அது நமக்கு பாதுகாப்பு தானே இவ்வளோ கருத்து வேறுபாடுகளும் குழப்பமும் இருக்கு நாம் ஏன் அவர் வழியிலே நிலைத்திருக்கக்கூடாது அபு பக்கர் உமர் ஒஸ்மான் அலி அலி அல்லாஹ் எந்த வழியில் இருந்தார்களோ அப்படியே நம்ம இருக்கக்கூடாது அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களை சுண்ணத்தில் தன் வாழ்க்கையை நிலைநாட்டினார்கள் இப்போது நமக்கு தெரியும் நிறைய பேர் நபி சல்லா அலுவலம் பிறந்தால் விரும்புவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அது பொய்யான ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது ஆ நான் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களின் மீது அன்பு காட்டுகிறேன் மிச்ச நாட்கள் எல்லாம் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் வருடத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் இதை செய்வேன் இதுதான் பிரச்சனையே ஏனென்றால் வருடந்தோறும் நான் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் அவர்கள் மீது எப்படி அன்பு காட்டுவது அவர்கள் வாழ்க்கையும் சுண்ணத்தையும் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் அவர்கள் பிறந்தால் நான் கொண்டாட வேண்டும் எப்படி நான் முகமது நபி சல்லா அலுவலம் அவர்களின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது அவர்கள் எந்த வழியை காட்டினார்களோ அதை பின்பற்றுவதன் மூலமாகத்தான் ஒரு நாளில் மட்டும் இல்லை அதனால் தான் மக்கள் இதை விரும்புகிறார்கள் உண்மையை சொல்ல போனால் இது ஒரு உளவியல் முறையாகும் அதாவது மனதில் அவர்களே நினைத்து கொள்கிறார்கள் இது நமக்கு சரிதான் அவர்கள் நல்லதாக நினைத்து கொள்ள ஆ நான் நபி சல்லா அலிஸ் மீது அன்பு காட்டுகிறேன் இந்த நாளில் நான் இந்த நாளில் பணம் செலவழிக்க போகிறேன் நான் இது செய்ய போகிறேன் உண்மையில் மிச்ச நாட்களில் எதுவுமே அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியானால் இது பெரிய பிரச்சனை ஆகும் ஏனென்றால் மக்கள் நிலைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு நாள் நான் நிலைத்திருந்தால் மூம நபி சல்லா அலிஸ் மீது அன்பு காட்டுவதை நான் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று நம்புகிறார்கள் அப்படி அல்ல நீங்கள் உண்மையில் மூம நபி சல்லா அலிஸ் மீது அன்பு காட்டினால் உங்கள் வாழ்க்கை முறை அவர் சொன்னது போல இருக்கும்